థ్యాంక్ యూ గైస్ మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు మన కలిసినప్పుడు కొంతమంది కలిసినప్పుడు మనం కలుసుకుందాం మాట్లాడుకుందాం ఎందుకంటే ఈ సమస్య తీవ్రమైనది ఉద్యోగాల రిక్రూట్మెంట్లు ఉద్యోగాల నోటిఫికేషన్లు వాటిలో జరిగిన కొన్ని చిన్న చిన్న ఇబ్బందులు వాటి వల్ల మీకు జరుగుతున్న నష్టము ఇవన్నిటికి సంబంధించి ఒకసారి నేను వచ్చింది నిజానికి నేను మాట్లాడడానికి నేను లెక్చర్ ఇవ్వడానికి కాదు మీరు చెప్పేది వినడానికి మీరు చెప్పింది విని అర్థం చేసుకుని మరి ముందు పోయే క్రమంలో ఏమేమి కరెక్షన్స్ చేసుకోవాలి అది చెప్పడానికి నేను వచ్చింది అయితే నేను ఒక్క మాట మాత్రం ముందు చెప్తాను తర్వాత మీరు ప్లీజ్ ఓపెన్ అప్ అండ్ టెల్ మీ అందరూ మానవ మాతృలమే అందరం కూడా మనుషులమే పొరపాట్లు లోటుపాట్లు తప్పులు జరుగుతాయి జీవితంలో ప్రభుత్వ నిర్వహణలో జరుగుతాయి వ్యక్తిగతంగా జరుగుతాయి కొన్ని జరుగుతాయి కానీ జరిగినప్పుడు వాటి నుంచి నేర్చుకొని ఎట్లా ముందుకు పోతాం అనేది ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే అందరం మనుషులమే కాబట్టి డెఫినెట్గా అప్పుడప్పుడు మిస్టేక్స్ అవుతాయి అందులో ఏమి అనుమానం లేదు కాకపోతే ఈ తొమ్మిదిన్నర ఏళ్ళు వీఆర్ అ న్యూ స్టేట్ కొత్త రాష్ట్రం మనం కొత్త రాష్ట్రం అన్నప్పుడు ఏమవుద్దంటే ఆటోమేటిక్గా విభజన సమస్యలు అంటే చాలా డిపార్ట్మెంట్ల బైఫర్కేషను కార్పొరేషన్ల బైఫర్కేషన్ ఇంకా పెండింగే ఉంది ఉదాహరణకు ఆర్టీసీ ఇంకా కూడా విభజన పూర్తి కాలేదు కొన్ని కొన్ని రాష్ట్రాల్లో రెండు వేల ఒకటిలో ఏర్పడ్డ రాష్ట్రాల్లో కూడా జార్ఖండ్ ఛత్తీస్గఢ్ ఉత్తరాఖండ్ లాంటి రాష్ట్రాల్లో ఇప్పుడిప్పుడు అసెంబ్లీలు కట్టుకుంటున్నారు ఇప్పుడిప్పుడు ఇంకా కుదురుకుంటున్నారు వాళ్ళు అంటే ఇరవై ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు ఏళ్ళ తర్వాత కానీ మనము తొమ్మిదిన్నర ఏళ్ళలోనే చాలా చేసుకున్నాము మీకు మిగతా వివరాలు నేను చెప్తాను బట్ ఇది కూడా మనసులో పెట్టుకోండి ఎందుకంటే కొత్త జోనల్ వ్యవస్థ తీసుకున్నాము నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ లోకల్ రిజర్వేషన్స్ పెట్టుకున్నాము బైఫర్కేషన్ ఇష్యూస్ అన్నీ ఉండే ప్లస్ అందులో మనకు ఒక కేంద్ర ప్రభుత్వం నాన్ సపోర్టివ్ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉంది వాళ్ళు నాన్ సపోర్టివ్ కాదు ఇన్ఫ్యాక్ట్ క్వైట్ అపోస్ట్ వాళ్ళు ఏమంటే తెల్లారు లేస్తే మనం వెడ్డమంటే వాళ్ళు తెడ్డం అనే బ్యాచ్ ఉన్నాడు కాబట్టి ఇవన్నీ ఉన్నాయి మీరు మీరు మాట్లాడడం మొదలు పెడితే వీ కెన్ స్టార్ట్ సమ్వేర్ అండ్ దెన్ వీ కెన్ గో అరౌండ్ మీరు ఎవరెవరు మాట్లాడదలుచుకున్నారు ఏం చెప్పదలుచుకున్నారు వీ కెన్ గో అండ్ ప్లీజ్ ఇంట్రడ్యూస్ యూ సెల్ఫ్ నిలబడుతుంది కూర్చున్నమాట మీరు ఒకసారి మీ పరిచయం చేసుకోండి సో దట్ నేను కూడా పేరు పేరు పెట్టి మాట్లాడవచ్చు వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ అంత బిజీ షెడ్యూల్లో ఇంత బిజీ షెడ్యూల్లో మీరు మా కోసం టైం ఇచ్చినందుకు మాతో మాట్లాడి మా కాన్సర్న్స్ వినడానికి టైం ఇచ్చినందుకు వీఆర్ ఆల్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ సార్ ఇక్కడ గత అందరికీ తెలిసిన విధంగానే టీఎస్పీసీలో జరుగుతున్న కొన్ని అవకతవకాలు కొద్దిమంది చేతిలో జరిగిన తప్పిదాల వల్ల అందరు అందరూ జరు అందరూ సఫర్ అవుతున్నారు వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ నిరు నిరుద్యోగులు ప్రభుత్వం అయినా టీఎస్పీఎస్ అయినా చాలా అధిక ఇబ్బందులు పడుతున్నాం సార్ దాని గురించి మాట్లాడడానికి మీరు టైం ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్స్ సార్ సార్ అన్నకంటే అన్న అంటే బెటర్ ఓకే అన్న మరి సార్ అంటే అంకుల్ ఫీల్ ఓకే అన్న కొద్దిగా గడ్డం తెల్లగైంది కానీ ఇంకా హార్ట్ యంగ్ ఉంది ఎస్ సార్ ఎస్ సార్ నా యు ఆర్ ఆల్వేస్ యంగ్ వీఆర్ యు ఆర్ ఆల్వేస్ ఇన్స్పిరేషన్ ఫర్ ఎవ్రీ తెలంగాణ యూత్ హియర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టీఎస్పీసీ ప్రక్షాళన గురించి మీరు మాట్లాడి ముందుకు వచ్చి మాట్లాడినందుకు చాలా థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ సార్ దాని గురించి మాట్లాడడానికి ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్కరు కొంచెం క్వశ్చన్ ట్రై చేస్తున్నారు సార్ దాన్ని మీరు విని విని దానికి మీ సమాధానంగా ఒక హామీ ఒక భరోసా ఇవ్వగలిగితే నిరుద్యోగ యువత అంతా ఈరోజు చాలా సంతోషంగా ఉండే ఛాన్సెస్ చాలా ఉన్నాయి సార్ ఒక్కొక్కటిగా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రక్షాళన అనేది చాలా పకడ్బందీగా జరగాలని కోరుకుంటున్నాం సార్ మొత్తం ఎట్లా అంటే ఎట్లా అంటే ఇంకా ఇక ముందు భవిష్యత్ కాలంలో ఇట్లాంటి తప్పిదాల కూడా సఫర్ కాకుండా ఉండే విధంగా ఒక కఠినబద్ధమైన ఒక లా తీసుకొచ్చి అకౌంటబుల్ చేసే విధంగా టీఎస్పీసీలో ఉండే వాళ్ళనైనా ఎమినెంట్ పర్సన్స్ని హానెస్ట్ ఇంటిగ్రిటీ ఉన్న పర్సన్స్ని పెట్టి చేయగలిగితే అది చాలా చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది సార్ శౌర్య సార్ నా పేరు శౌర్య ఎవరు ఇక్కడ వనస్తలిపురం సార్ వనస్తలిపురం శౌర్య చెప్పేది ఏంటంటే పిఎస్సి ప్రక్షాళన పిఎస్సిలో జరిగిన తప్పులు వాటికి బాధ్యత భవిష్యత్తులో జవాబుదారితనం ఎట్లా చేస్తారు అంతే కదా స్థూలం మొదటి మొదటి పాయింట్ ఏంటంటే నిజంగా కూడా పిఎస్సిలో ఫుల్ టైం ఎంప్లాయీస్ లేకపోవడం వల్ల అవుట్సోర్సింగ్లో కొంతమంది ఉండడం వల్ల ఒక తప్పు జరిగిన మాట వాస్తాం కానీ మీరు నేను గుర్తు చేయాల్సింది ఏంటంటే పిఎస్సిలో జరిగిన తప్పుల్ని పట్టుకున్నది ప్రభుత్వమే ఇంకెవరో పట్టుకోలేదు ప్రతిపక్షాలు పట్టుకోలేదు మీడియా పట్టుకోలేదు పట్టుకున్నది మనమే అందులో తప్పు జరిగింది అని ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా మనకు తెలియంగానే కొంతమంది ఇద్దరు ముగ్గురు పిల్లలు తప్పులు చేసినారంటే ఎవరిని వదిలిపెట్టకుండా అక్కడికి ఐఏఎస్ అధికారులను కూడా తీసుకొచ్చి పోలీసు వాళ్ళ ముందు కూర్చోబెట్టి ఎట్లా జరిగింది ఏం జరిగింది వాళ్ళు ఫుల్ టైమా పార్ట్ టైమా ఎట్లా జరిగింది అనేది విచారణ
సీరియస్ లోపాలు అయితే కనబడుతున్నాయి ఒకటి అవుట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగులు ఉండడం అనేది ఎందుకంటే వాళ్ళకి బాధ్యత ఉండదు అకౌంటబిలిటీ అకౌంటబిలిటీ ఉండదు బాధ్యత ఉండదు కాబట్టి అవుట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగులు లేకుండా ఫస్ట్ చేయాల్సిన పని ఏంటంటే అసలు పిఎస్సిలో ఉండే అవుట్ సోర్సింగ్ వాళ్ళందరినీ పక్కకు జరిపి అది ఫుల్ టైం మొత్తం అక్కడ రిక్రూట్మెంట్ పర్ఫెక్ట్గా కంప్లీట్ చేస్తే బాధ్యత పెరుగుతుంది బరువు పెరుగుతుంది నెంబర్ వన్ అది చేయాలి రెండవది ఒకవేళ ఫుల్ టైం ఉద్యోగి తప్పు చేస్తే నా ప్రపోజల్ అయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రూత్లెస్గా ఎందుకంటే ఒక్క తప్పు లక్షల మంది జీవితాలతో ఆడుకునే తప్పు అవుతుంది ఇదేదో చిన్న తప్పు కాదు చిన్న చిత్కా తప్పు కాదు ఎవరో ఒక ఉద్యోగి లంచం దొరుకుతూ తీసుకుంటేనే మనం ఇవాళ సస్పెండ్ చేస్తున్నాం అట్లా కాకుండా నా ప్రపోజల్ ఏంటంటే పిఎస్సిలో ఉండే ఉద్యోగి కనుక తప్పు చేస్తే లీకేజీకి బాధ్యుడు అవుతే తప్పు చేస్తే రైట్ వే డిస్మిసల్ ఫ్రమ్ సర్వీస్ అది తేవాలి ఆ ప్రక్షాళన చేసే బాధ్యత నాది నెంబర్ వన్ రెండవది నేను చెప్పేది వాళ్ళ డిస్మిసల్ ఫ్రమ్ సర్వీసే కాకుండా అవసరమైతే ఆస్తులు జప్తు చేసే అధికారం కూడా ప్రభుత్వానికి రావాలి అట్లా అంటే అంత కఠినంగా ఉంటే తప్ప అంత కఠినంగా ఉంటే తప్ప ఇది ఇది అరెస్ట్ కాదు అంత ఈజీగా ఆగిపోయేది కదా ఎందుకంటే ఎవరైనా మనుషులే ఇందాక చెప్పినట్టు మనుషులకి వీక్నెస్లు ఉంటాయి ఈ పేపర్ బయట అమ్ముకుంటే లక్షల రూపాయలు వస్తాయంట అని ఎవడో గొట్టంగాడు చెప్తాడు చెప్పంగానే దానికి టెంప్ట్ ఐటో వాళ్ళు ఉంటారు నేను మనుషులు కాబట్టి మానవ మనుషులకు ఉండే వీక్నెస్లు ఉంటాయి కాబట్టి సో నా ప్రపోజల్ ఏంటంటే ఒకటి మనం ఫుల్ టైం ఎంప్లాయీస్ పెట్టాలి పార్ట్ టైం ఎంప్లాయీస్ తీసేయాలి అవుట్ సోర్సింగ్ వల్ల తీసేయాలి ఎందుకంటే వాళ్ళకి అంత బాధ్యత ఉండదు రెండోది ఒకవేళ ఫుల్ టైం ఎంప్లాయీ తప్పు చేస్తే రైట్ వే డిస్మిసల్ ఫ్రమ్ సర్వీస్ దాంతోపాటు వాళ్ళు ఆస్తులు వాళ్ళ ఆస్తులు కూడా జప్తు చేసే అధికారం ప్రభుత్వానికి ఆ వెన్నులో భయం లేకపోతే మనుషులు జనరల్గానే తప్పులు చేస్తారు మూడో పాయింట్ ఏంటంటే పిఎస్సి మెంబర్స్ కూడా టీఎస్పిఎస్సి మెంబర్స్ కూడా సరే చైర్మన్ గారు ఇప్పుడు ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఉన్నాడు ఆయన బాగా బాగానే పనిచేసిన ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ నిజానికైతే నిజాయితీ పరుడు జనార్దన్ రెడ్డి అంతకుముందు పనిచేసిన చక్రపాణి కూడా నిజాయితీ పరుడు కాబట్టే మనం ఇంటర్వ్యూ కూడా తీసేసినాం ఇంకా ఇంటర్వ్యూ తీసేయడమే కాదు ఇంకొక మాట కూడా చెప్పాలి ఇంటర్వ్యూ తీసేసి కేవలం రిటర్న్ ఎగ్జామ్ పెట్టడం వల్లనే గతంలో ఏపీపీఎస్సిలో జరిగిన స్కామ్లు ఏమి ఇక్కడ జరగలేదు ఏపీపీఎస్సిలో ఆ రోజులో విపరీతమైన ఆరోపణలు ఉండేది ఏమని ఇంటర్వ్యూలో ఎక్కువ మార్కులు వేసినారు ఫలానా వాళ్ళు తెలిసిన వాళ్ళు కాబట్టి ఫలానా వాళ్ళ చుట్టాలు కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ బాధ లేదు యూపీఎస్సి వచ్చి యూపీఎస్సి చైర్మన్ వచ్చి ఐదేళ్ల కింద నాకు ఒక మీటింగ్ నన్ను కూడా పిలిచారు యూపీఎస్సి వాళ్ళు కూడా వచ్చి మనను అభినందించారు టీఎస్పీఎస్సి ఏదైతే ఇంటర్వ్యూలు తీసేసిందో చాలా మంచి పని దీనివల్ల అకౌంటబిలిటీ పెరిగిందని కూడా చెప్పారు సో పిఎస్సిలో కొంత మంచి ఉంది కొంత చెడు కూడా ఉంది ఆ చెడును మొత్తం తీసేసి మంచిని ఇంకా కొద్దిగా ప్రమోట్ చేసి ట్రాన్స్పరెన్సీ ప్రమోట్ చేయడం బాధ్యత పిఎస్సి మెంబర్స్ యొక్క క్వాలిఫికేషన్స్ కూడా ఒకవేళ అన్క్వాలిఫైడ్ ఎవరైనా ఉన్నారనుకో వాళ్ళని కూడా బోర్డు మొత్తం ప్రక్షాళన చేయాలి వాళ్ళని కూడా అవసరమైతే మొత్తం బోర్డు తొలగించి కొత్త బోర్డు వేయాలి కానీ రిమెంబర్ ఇట్స్ అ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ మనం వేయడానికే మనకు పరిమి అవకాశం ఉంటుంది తప్ప తీయడానికి లేదు వాళ్ళు రిజైన్ చేయాల్సిందే తప్ప మనం స్క్రాప్ చేసే అధికారం మనకు లేదు సో నేను ఒక్కసారి దానికి కూడా అవసరమైతే ఒక చట్ట సవరణ చేయాలా లేకపోతే ఎట్లా చేయాలి అది కూడా లెజిస్లేషన్ తేవాల్సి వస్తే అది కూడా తెచ్చి గవర్నమెంట్కి ఆ విశేషాధికారం ఉండే విధంగా అవసరమైతే సందర్భాన్ని బట్టి ఇట్లాంటి విపత్కర పరిస్థితులు వస్తే పిల్లల జీవితాలతో ఆడుకునే పరిస్థితులు వస్తే బోర్డును కూడా సమగ్రంగా రద్దు చేసే అధికారం కూడా అవసరమైతే గవర్నమెంట్కి దఖలు పరిచే విధంగా అవసరమైతే ఒక చట్ట సవరణ కూడా చేద్దాం సో దీస్ త్రీ థింగ్స్ ఐఎమ్ కమిటింగ్ టు లెట్ మీ రిపీట్ వన్ ఆస్తులు జప్తు చేయడం డిస్మిసల్ ఫ్రమ్ సర్వీస్ ఫుల్ టైం ఎంప్లాయీ తప్పు చేస్తే అసలు పార్ట్ టైం ఎంప్లాయీ లేకుండా ఫుల్ టైం ఎంప్లాయీలు పెట్టడం మూడవది బోర్డు ప్రక్షాళన చేయడం అవసరమైతే బోర్డును రద్దు చేసే అధికారం అవసరం అయితే గవర్నమెంట్ చేతుల్లోకి తీసుకోవడం మూడు చేసినట్టయితే కొంత వాళ్ళ వెన్నులో కూడా భయం ఉంటుంది సో ఐఎమ్ కమిటింగ్ టు ఆల్ దీస్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ ఐఎమ్ తేజస్వి పెద్దపల్లి నుంచి వచ్చాను సార్ మనము రీసెంట్గా టెన్ ఇయర్స్ సెలబ్రేషన్ చేసుకున్నాం స్టేట్ ఫార్మేషన్కి కానీ టెన్ ఇయర్స్ అయినా కూడా ఓన్లీ వన్ గ్రూప్ వన్ నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ అయింది దట్ టు టూ టైమ్స్ ప్రిలిమ్స్ ఇస్ అబౌట్ టు క్యాన్సల్ సార్ మనతో పాటు ఫామ్ అయిన ఆంధ్రాలో దే కంప్లీటెడ్ టూ నోటిఫికేషన్ సక్సెస్ఫుల్లీ అండ్ దే ఆర్ రెడీ ఫర్ ద థర్డ్ వన్ ఐ వాంట్ యూ టు జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆన్ దిస్ షూర్ థ్యాంక్ యూ తేజస్వి పెద్దపల్లి అన్నారు కదా పెద్దపల్లిలో ఎక్కడ రామగుండం ఏరియా రామగుండం పెద్దపల్లి డిస్ట్రిక్ట్ ఎస్ సార్ మనం ఏం చేసామంటే మనకు వాళ్ళకి తేడా ఏంటంటే తెలంగాణ పోరాటమే నీళ్ళు నిధులు నియామకాలు
రెండు సంవత్సరాలు దానివల్లే జాప్యం జరిగింది తర్వాత నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ లోకల్ రిజర్వేషన్ సాధించుకున్నాము ఫైనల్గా కేసీఆర్ గారు స్వయంగా వెళ్ళి ప్రధానమంత్రితో కూర్చొని ఆయన కాంటెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి వచ్చింది అంటే ఎందుకు నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ లోకల్ రిజర్వేషన్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు తెలంగాణ అండ్ హైదరాబాద్ ముఖ్యంగా హైదరాబాద్లో ఈరోజు అన్ని రాష్ట్రాల వాళ్ళు ఉన్నారు ఇక్కడ చదువుకున్న పిల్లలు అన్ని రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చి ఇక్కడ స్థిరపడి టెన్త్ క్లాస్ ఇక్కడ చదివిన పిల్లలు చాలామంది ఉన్నారు లక్షల సంఖ్యలో ఉన్నారు మరి మనం జాగ్రత్తగా చేయకపోతే ఏ ఉద్దేశంతో అయితే తెలంగాణ వచ్చిందో ఆ ఉద్దేశం నెరవేరదు అని చెప్పి ఆ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వెనకాల పడ్డాం దానివల్ల కొంత లేట్ జరిగింది సరే తర్వాత కొంత కోవిడ్ వల్ల కూడా మాకు ఇంకా ఫైనాన్సెస్ ఎంత స్టాల్ అయిందో మీకు తెలుసు వన్ ల్యాక్ రోడ్ లాస్ వచ్చింది ఆ తర్వాత నోటిఫికేషన్ ఇచ్చినాము మరి దురదృష్టం ఏంటంటే అందులో కూడా ఆ పేపర్ లీకేజ్ అంతా అవ్వడం నిజానికైతే డెఫినెట్గా చేసి ఉండాలి ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ దీస్ టూ రీజన్స్ అయింది మూడో పాయింట్ ఏంటంటే మీరు చెప్పింది గ్రూప్ వన్కి మొదటిసారి రాసింది మూడున్నర లక్షల మంది రెండోసారి రాసింది అంటే రెండోసారి ఎగ్జామ్ పెట్టినప్పుడు టూ పాయింట్ త్రీ ల్యాక్స్ రాసినారు వాళ్ళది కూడా కొంత ఆందోళన ఉంది అంటే నాకు ఇన్ఫ్యాక్ట్ మేము మొన్న కామారెడ్డి పోతే మా లీడర్ ఉన్నారు ఒక ఆయన రామ్రెడ్డి గారు వాళ్ళ అమ్మాయి నేను అక్కడికి వాళ్ళ ఇంటికి పోతున్నాను తెలుసుకొని హైదరాబాద్ నుంచి బయలుదేరి వచ్చింది వచ్చి ఆ అమ్మాయి కూడా గ్రూప్స్కి ప్రిపేర్ అయింది వచ్చి ఎమ్మ నువ్వు నాకు ఓటేస్తావా అంటే గ్రూప్ వన్ ఎందుకు ఇట్లా చేసినావు చెప్పు అన్నది మా లీడర్ బిడ్డ మా వామ్మ ఇంత కోపం ఉందా నా మీద అని ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద సేమ్ థింగ్ టు హర్ ఏం చెప్పిన అంటే తల్లి ఇట్లా జరిగింది నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ లోకల్ రిజర్వేషన్ సాధించడానికి కొంత టైం పట్టింది ప్లస్ ఇంకొకటి కూడా చేసుకున్నాము తేజస్వి ఏంటంటే మన జిల్లాలు పెంచుకున్నాం మనం పది జిల్లాల తెలంగాణ ఈరోజు ముప్పై మూడు జిల్లాలు అయితే ఇంకోటి జిల్లాలో కూడా ఎందుకు పెంచుకున్నామంటే ఉదాహరణకి ములుగు భూపాలపల్లి ఉంది లేదా మీ పెద్దపల్లి ఉంది లేదా ఈ కొత్త జిల్లాలు ఏర్పడిన జరిగినాయో అందులో కూడా ఏం చూసినామంటే స్టేట్ పోస్టులు జోనల్ పోస్టులు డిస్టిక్ పోస్టులు ఈ మూడింట్లో సీఎం గారు మాకు పదే పదే చెప్పింది ఏంటంటే జనరల్గా ఎంప్లాయీస్ ఎవరైనా సరే పెద్ద సిటీస్లో ఉండడానికి ఇష్టపడతారు హన్మకొండ కరీంనగరు లేదా వరంగల్లు సారీ మన మహబూబ్ నగరు నల్లగొండ పాత జిల్లా కేంద్రాలు ఏవైతున్నాయో ఆడనే ఉండేటందుకు ఇష్టపడతారు ఇక ఛాన్స్ ఇస్తే మాత్రం అందరు హైదరాబాద్నే ఉంటామంటారు వాస్తవం చెప్పాలంటే కాబట్టి కేసీఆర్ గారు అన్నది ఏంటంటే క్యాబినెట్లో మనం ఈ చిన్న జిల్లాలని కొత్తగా ఎందుకు ఏర్పాటు చేసుకున్నాము అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కన్వీనియన్స్ కోసం ఏర్పాటు చేసుకున్నాం మరి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కన్వీనియన్స్ కోసం ఏర్పాటు చేసుకున్న తర్వాత అక్కడ కనుక ఎంప్లాయీస్ పనిచేయడానికి రాకపోతే ఇప్పుడు ములుగు పిల్లగాడు ఉన్నాడు లేదా ఒక అమ్మాయి ఉంది అమ్మాయికి అక్కడే ఉద్యోగం రావాలి అక్కడ ఆ ఉద్యోగాన్ని ఎవరో వరంగల్లో బాగా చదువుకున్న వాళ్ళు వచ్చి కొట్టేయకూడదు అంటే కొంత వాళ్ళకు కూడా ప్రొటెక్షన్ ఉండాలి సో ఇవన్నీ చేసేసరికి కొంత టైం పట్టింది బట్ వీఆర్ ట్రూలీ ఇట్ ఈస్ ట్రూలీ అన్ఫార్చునేట్ నిజంగా దురదృష్టకరం ఆ పేపర్ లీకేజ్ అయిపో అయిపోయి ఉంటుంటే కనీసం మీరు చెప్పిన దానిలో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అన్న అచీవ్ చేసేటోళ్ళం బ్యాడ్ లక్ ఏంటంటే పేపర్ లీకేజ్ కావడం మళ్ళీ దాని ప్రభుత్వమే పట్టుకోవడం పట్టుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మళ్ళీ దాన్ని ముందుకు తీసుకొని పోయే క్రమంలో ఉన్నాము హోప్ఫుల్లీ విల్ రెక్టిఫై ఇట్ తప్పకుండా జరిగింది దానికి విల్ మేక్ అమెండ్స్ విల్ మేక్ షూర్ నేను మొన్న చెప్పాను మళ్ళీ చెప్తున్నాను మళ్ళీ మీ కమిట్మెంట్ ఇచ్చేది ఈసారి మూడు తారీఖు తర్వాత డిసెంబర్ తర్వాత నేను అనుకున్నది చెప్తాను మనసులో నేను అసలు మొదలు మిమ్మల్ని మీరు కలుస్తానికి వస్తాము మేము అశోక్ నగర్ నుంచి అంటే నేను అనుకున్నాను ముందు వీళ్ళు వచ్చి ఏమైనా ధర్నా చేస్తారా గొడవ చేస్తారా ఎందుకంటే అసలే ఎలక్షన్ సీజను మళ్ళీ మీరు వచ్చి లొల్లి పెట్టి నా మీద గొడవ చేస్తే ఇక మా సోషల్ మీడియాలో మమ్మల్ని కుమ్మేస్తారు కాబట్టి అట్లా చేద్దామా లేకపోతే సపరేక నేనే డిసెంబర్ ఫోర్త్ రోజు వచ్చి అశోక్ నగర్ వెళ్ళి కూర్చుందామా అనుకున్నాను ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను వచ్చి అశోక్ నగర్లో వచ్చి చేసిన మీరేమంటారు ఓట్ల కోసం వచ్చిండు ఎలక్షన్ కోసం వచ్చిండు అంటారు నమ్మరు అందుకే నేనేం అనుకున్నానంటే డిసెంబర్ నాలుగు తారీఖు నాడు అంటే ఎలక్షన్ రిజల్ట్ తెల్లారి అంటే నేను గెలుస్తాను నాకు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది మే డిసెంబర్ ఫోర్త్ నాడు నేను అనుకున్నది ఏంటంటే వచ్చి అశోక్ నగర్లో మీతో పాటు కూర్చొని మీకు ఒక కాంక్రీట్ అష్యూరెన్స్ ఇప్పుడు నేను ఈరోజు చెప్తున్నదే అక్కడ చెప్దాం అనుకున్నాను కానీ ఎప్పుడైతే మీరు మేము వచ్చి కలుస్తాము అసలు మాకు చెప్పండి ఏం జరిగింది చెప్పండి క్లియర్గా అన్నప్పుడు అయితే ఒక అవకాశం అయితే నేను తీసుకుంటాను చెప్పేది చెప్తాను ఇక నమ్మడం నమ్మపోవడం మీ చేతిలో ఉంది ఎందుకంటే అల్టిమేట్గా యు ఆర్ ద టఫెస్ట్ బంచ్ టు కన్విన్స్ ఎందుకంటే మీరందరూ యంగ్స్టర్స్ మాలాగా ముసలోళ్ళు కాదు మీకు కావాలనే వాళ్ళు తెల్లగడ్డం పెట్టుకున్నాను యంగ్స్టర్స్కి ఎట్లా ఉంటుంది అంటే మీకు అఫ్కోర్స్ ఇన్బిల్ట్ ఇప్పుడు మీరే కదా నడిపింది తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని నడిపింది కూడా మీరే తెలంగాణ
నిలబెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది అప్పుడు బాధ్యతతో చెప్పినట్టు అవుతుంది ఇప్పుడు చెప్తే ఆశకు ఆశతో ఓట్ల కోసం చెప్పినట్టు ఉంటుంది కాబట్టి నేను అనుకున్నది అది బట్ ఐ ప్రామిస్ యూ వాట్ ఎవర్ మిస్టేక్స్ హెవ్ హ్యాపెన్ ఏవైతే తప్పులు జరిగినాయో వాటిని సరిదిద్దుకుంటాం నిబద్ధతతో చిత్తశుద్ధితో పనిచేస్తాం ఐ దట్ ఈస్ మై ప్రామిస్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ సార్ జనరల్గా ఇప్పుడు ఎవరైనా పొలిటీషియన్స్ ఏదైనా మిస్టేక్ జరిగితే వాళ్ళ మీదకి డైవర్ట్ చేయడం దాన్ని వాళ్ళని వాళ్ళు సపోర్ట్ చేసుకోవడం చేస్తారు సార్ బట్ మీరు ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చేటప్పుడు మీరు ఒక పాయింట్ చెప్పారు సార్ గవర్నమెంట్ తరఫు నుండి మిస్టేక్స్ జరుగుతాయి మన తరఫు నుండి మిస్టేక్స్ జరుగుతాయి దాన్ని మనం రెక్టిఫై చేసుకుందామన్నారు ఆ పాయింట్ చెప్పారు కదా సార్ లక్ష్మీకాంత్ సార్ మీరు రెక్ రెక్టిఫై చేసుకుందామన్నారు కదా సార్ నిజంగా వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ దట్ సార్ సార్ మా నా క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఏంటంటే సార్ ఇప్పుడు గ్రూప్ వన్ ఫస్ట్ టైం జరిగినప్పుడు పేపర్ లీకేజ్ అయిపోయింది సార్ దాని తర్వాత సెకండ్ టైం కూడా గ్రూప్ వన్ జరిగింది ప్రిలిమ్స్ జరిగింది అక్కడ బయోమెట్రిక్ ఇష్యూ జరిగింది సార్ బయోమెట్రిక్ ఇష్యూ విషయంలో హైకోర్టు మన ఎగ్జామ్ని క్యాన్సిల్ చేసేసింది మళ్ళీ బెంచ్ కూడా క్యాన్సిల్ చేసింది సార్ దాన్ని మళ్ళీ గవర్నమెంట్ లాయర్ వచ్చేసి సుప్రీంకోర్టులో మళ్ళీ పిల పిటిషన్ వేసారు సార్ దాన్ని బట్టి సో ఆ ఇష్యూని మీరు ఎలా సాల్వ్ చే సార్ట్ అవుట్ చేస్తారు సార్ అంటే ఇక్కడ మన దేశంలో జుడిషియరీ సి నేను ఐ హ్యావ్ అట్మోస్ట్ రెస్పెక్ట్ ఫర్ జుడిషియరీ లక్ష్మీకాంత్ న్యాయ వ్యవస్థ మీద మనం ఎందుకంటే అల్టిమేట్గా గవర్నమెంట్ తప్పు చేసిన ఎగ్జిక్యూటివ్ తప్పు చేసిన ఫోర్ పిల్లర్స్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ అంటారు కదా గవర్నమెంటు ఎగ్జిక్యూటివ్ లెజిస్లేచర్ జుడిషియరీ ఫోర్త్ ఎస్టేట్ యూనో మీడియా ఈజ్ అ ఫోర్త్ పిల్లర్ సో న్యాయ వ్యవస్థ అనేది అల్టిమేట్ అందరికి అల్టిమేట్ ఫాల్ బ్యాక్ రిసార్ట్ ఎందుకంటే ఒక సామాన్యుడికి నష్టం జరిగినా గవర్నమెంట్కి కూడా నష్టం జరిగినా మేము అల్టిమేట్గా పోయేది కోర్టుకి ఎందుకంటే కోర్ట్ అనేది దేశంలో మనం తయారు చేసుకున్న చట్టాల ఆధారంగానే వాళ్ళు తీర్పులు ఇవ్వాలి మీరు అన్నట్టు గ్రూప్ వన్ మళ్ళీ రెండోసారి కండక్ట్ చేసిన తర్వాత ఆ బయోమెట్రిక్ విషయంలో ఏదైతే వివాదం వచ్చిందో దానివల్ల కోర్టు ఇంటర్వ్యూన్ అయింది కొంతమంది కోర్టుకి పోతే ఇంటర్వ్యూన్ అయింది మేము దాన్ని ఛాలెంజ్ చేస్తున్నాం ఛాలెంజ్ చేసి మేమేమంటున్నాం అంటే తప్పు మొదటిసారి జరిగింది కాబట్టి రెండోసారి పెట్టినాము పెట్టింది పక్కడబందీగా పెట్టాము మళ్ళీ పిటిషన్ వేసి మేము ఛాలెంజ్ చేస్తున్నాం సుప్రీంకోర్టులో ఎందుకు అంటే దానివల్ల కనీసం మళ్ళీ మూడోసారి ఇంకోసారి రాయాల్సిన అవసరం లేకుండా పిల్లలు ఎవరైతే వచ్చి హాజరయ్యి ఇంత కష్టపడి రెండోసారి చదివి ఎవరైతే అటెండ్ అయ్యారో అటెంప్ట్ చేసినారో వాళ్ళకి మళ్ళీ ఒకసారి ఆ హెడ్ఏక్ హ్యాసిల్ ఉండకూడదు అనేది ట్రై చేస్తున్నాం అవసరమైతే సుప్రీంకోర్టులో వీ లెంగేజ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ లాయర్స్ ఇన్ ద కంట్రీ అంటే కొంతమంది ప్రైవేట్ వాళ్ళు ఉంటారు మన గవర్నమెంట్ లీడర్సే కాకుండా బయట వాళ్ళు ఉంటారు హైలీ వాళ్ళు ఎక్కువ బాగా ఛార్జ్ చేస్తారు కానీ సీనియర్స్ ఉంటారు ముకుల్ రోహద్గి లాంటి వాళ్ళు ఇంకా కొంతమంది ఉంటారు కపిల్ సిబ్బల్ లాంటి వాళ్ళు అవసరమైతే వాళ్ళ సర్వీసెస్ కూడా తీసుకుంటాము కానీ డెఫినెట్గా దాన్ని ఛాలెంజ్ చేయాల్సిందే చేస్తేనే న్యాయం జరుగుతుందని నేనైతే అనుకుంటున్నాను మీరు తప్పు నుంచి నేర్చుకున్నారు ఏం నేర్చుకున్నారు అన్నారు తప్పు నుంచి నేర్చుకున్నాం కాబట్టి గ్రూప్ గ్రూప్ వన్ రెండోసారి కండక్ట్ చేసినప్పుడు మనం ఆ గతంలో జరిగిన తప్పులు ఆ పేపర్ లీకేజ్ విషయంలో జరిగిన తప్పు ఈసారి జరగకుండా చూసుకున్నాము అందుకే ఈసారి ఆ కంప్లైంట్ రాలేదు ఎక్కడ కూడా నేను మళ్ళొకసారి గుర్తు చేస్తున్నాను గ్రూప్ వన్ పేపర్ లీకేజ్ మొదటిసారి అయినప్పుడు కూడా పట్టుకుంది ఎవరో కాదు డైరెక్ట్గా ఇంటెలిజెన్స్ నుంచి నిజానికి అయితే గవర్నమెంట్ చాలా సందర్భాల్లో ఏం చేస్తారంటే వేరే గవర్నమెంట్లో అయితే దీని బ్రష్ ఇట్ అండ్ అది కార్పెట్ చెప్పరు తప్పు జరిగిందని తెలిసినా చెప్పకుండా తోసిపిచ్చే ప్రయత్నం చేస్తారు కానీ మేము దాచుకోలేదు బద్నాం అయితే మనం తెలుసు దాచుకోలేదే ఎందుకంటే ఇది లక్షల మంది భవిష్యత్తుతో ముడిపడ్డ సమస్య ఇది ఇది పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పింది మెంబర్స్ నుంచి మొదలు పెడితే టీఎస్పిఎస్సి ఎంప్లాయీస్ నుంచి మొదలు పెడితే అందరినీ కూడా మనం పూర్తి స్థాయిలో అకౌంటబుల్ చేయడం చేయగలగడం అట్లా చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఓవరాల్గా భవిష్యత్తులో కూడా ఇబ్బంది లేకుండా జరుగుతుంది ఏం పేరు తమ్మ నా పేరు శ్రవణ్ కుమార్ సార్ శ్రవణ్ ఎక్కడ శ్రవణ్ అంటే బెల్లంపల్లి సార్ నాది బెల్లంపల్లి సార్ అంటే భవిష్యత్తులో మన ఉద్యోగ నియామకాల క్యాలెండర్ ప్రకటిస్తారా శ్రవణ్ నేను ఒక మాట చెప్పాలి క్యాలెండర్ అన్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు మా ప్రతిపక్షాలు నిన్న ఏదో క్యాలెండర్ అనౌన్స్ చేసినట్టు ఉన్నాయి కానీ ఆ క్యాలెండర్ ఒకసారి చూడండి ఫెబ్ మార్చ్ ఏప్రిల్ ఒకటి విడుదల ఏప్రిల్ వన్లో ఎలక్షన్ ఏప్రిల్ ఒకటి విడుదల ఇంకా అందుకంటే ఎక్కువ చెప్పను నేను ఏప్రిల్ ఒకటి ఎలక్షన్ నోటిఫికేషన్ ఉంది సార్ కాకా కాదు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏప్రిల్ ఒకటి విడుదల అంటే తెలుసు కదా ఏప్రిల్ ఒకటి తెలుసు కదా ఏంటిదో అంతకంటే ఎక్కువ నేను చెప్పను కానీ నేను అనేది ఏంటంటే ఒకటేమో పార్లమెంట్ ఎన్నికలు ఉన్నాయి రెండోది ఇప్పుడు మీకు మా మీద కోపం ఉందని తెలిసి ఆ
అసెంబ్లీలోనే చెప్పారు ఒక ప్రవి ఒక పోటీ పరీక్షకి ఇంకో పోటీ పరీక్షకి ఎందుకంటే పిల్లలు మల్టిపుల్ ఎగ్జామ్స్ రాస్తారు ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళలో మల్టిపుల్ రాసిన వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే మీతో కలిసి కూర్చున్న రూపొందిస్తాను ఎందుకంటే అందులో మధ్యలో ఎలక్షన్ కోడ్ ఉంది మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ ఉంది నేను ఇక మిమ్మల్ని మిమ్మల్ని అనవసరంగా ఇప్పుడు ఓట్ల కోసం నేనేదో డ్రామా లాగా చెప్పి తప్పించుకున్నటువంటి కాదు వాట్ ఐ సే టుడే ఐ డెలివర్ ఆన్ ఫోర్త్ ఫోర్త్ డిసెంబర్ నేను వస్తాను మీ దగ్గర కూర్చుంటాను కూర్చొని లెట్ అస్ కమ్ టు అన్ అండర్స్టాండింగ్ అదే రోజు చేయగలుగుతామా జాబ్ క్యాలెండర్ లేకపోతే నాలుగు రోజుల తర్వాత చేయగలుగుతామా అనేది పక్కన పెడితే ఆ మొత్తం ఎలక్షన్ హర్డిల్ అనేది లేకుండా పార్లమెంట్ ఎన్నిక అనే హర్డిల్ లేకుండా జాబ్ క్యాలెండర్ రూపొందించి అనౌన్స్ చేస్తాము మీ ముందే మీ మీ మద్దతుతో మీ సమ్మతితో చేస్తాం కొత్త జిల్లాలు ఏర్పాటు చేశారు కదా సార్ సో దాంట్లో అదనంగా పోస్టులు ఏమైనా పెరిగే అవకాశం ఉంటుందా క్యాడర్ స్ట్రెంత్ ఏమైనా గ్రూప్ టూలో గ్రూప్ టూలో ఒక వెయ్యి పోస్టులు పెంచే అవకాశం ఉంది అని మన వాళ్ళు చెప్తున్నారు అది పెంచుదాం అది డెఫినెట్గా పెంచుదాం ప్లస్ డిఎస్సి విషయంలో కూడా కొంత అసంతృప్తి ఉంది ఏంటంటే పదమూడు వేలు జాబ్స్ అన్నారు ఐదు వేలకే నోటిఫికేషన్ ఇచ్చారన్నారు సో అది కూడా పెంచే పెంచే ఆలోచన కూడా చేస్తాం ఎందుకంటే ఈ రెండు కూడా గ్రూప్ టూ అండ్ డిఎస్సి డిఎస్సి వాళ్ళకు ఒక రిక్వెస్ట్ డిఎస్సి వాళ్ళకు ఒక రిక్వెస్ట్ ఇప్పుడు మేము అసలు టీచర్ రిక్రూట్మెంట్ చేయలేదని మాట్లాడుతున్నారు కొంతమంది వాస్తవం ఏంది గురుకులాలు పెట్టిన తర్వాత వెయ్యి గురుకులాలు అయిన తర్వాత దాదాపు ఇరవై ఒక్క వేల ఉద్యోగాలు గురుకులాల్లో ఫిల్ చేసింది ప్రభుత్వం సరే అది గురుకుల్ బోర్డు ద్వారా చేసింది అది వేరే విషయం డిఎస్సి ద్వారా చేయపోవచ్చు కానీ అది కూడా అదే ఉద్యోగం కదా అది ఉద్యోగం కాదంటే ఎట్లా డిఎస్సి ఉద్యోగం అది ఉద్యోగం కాదంటే సేమ్ క్వాలిఫికేషన్ సేమ్ పీపుల్ అది అది కూడా గవర్నమెంట్ ఉద్యోగమే కాబట్టి నా విజ్ఞప్తి ఏంటంటే కన్వెన్షనల్ థింకింగ్ ఏదైతే గ్రూప్స్ డిఎస్సి పిఎస్సి అనేది అట్లా కాకుండా ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఒక లెక్క చెప్పాలి మీకు నేను తొందరగా ఇది మా నేను ఇంకొక మాట దయచేసి ఇక్కడ మీకు వచ్చిన మీ అందరినీ కూడా కోరేది నేను మొత్తం లెక్కలతో సహా వచ్చాను ఈ లెక్కలు కూడా అమ్మాయిని పేరేమ్మా లావణ్యగిస్తాను ఐ గివ్ యూ కాపీస్ ఆల్సో అసలు మొత్తం ఎంత రిక్రూట్మెంట్ కంప్లీట్ చేశాము నేను ఒక్కసారి తొందరగా లెక్క చెప్తాను మేము పిఎస్సి ద్వారా కంప్లీట్ చేసింది ముప్పై ఐదు వేల రెండు వందల యాభై తర్వాత టిఎస్ఎల్పిఆర్బి అంటే పోలీస్ రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు ద్వారా రెండు దఫాలుగా చేసింది యాభై వేల పైచిలుకు యాభై రెండు వేలు తర్వాత మెడికల్ అండ్ హెల్త్ బోర్డు ద్వారా రెండు వేలు తర్వాత డిపార్ట్మెంటల్ స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ ద్వారా ఇరవై మూడు వేలు తర్వాత ఇతర ఇన్స్టిట్యూషన్ల ద్వారా నలభై తొమ్మిది వేలు మొత్తం చేసింది లక్ష అరవై వేల ఎనభై మూడు ఇక్కడ ఒక్క మాట చెప్పాలి మీకు నేను నాకు మొన్న కొంతమంది మెసేజ్ పంపారు సార్ మీరు నమ్మాలంటే మిమ్మల్ని నమ్మాలంటే ఆల్రెడీ గ్రూప్ ఫోర్ ఆ ఏఈ అయింది టెస్ట్ అయిపోయింది రిజల్ట్ విడుదల చేయండి అన్నారు నేను మాట్లాడాను మా చీఫ్ సెక్రటరీ గారిని అడిగాను చూడండి మేడం ఇది ఇట్లా వచ్చింది మెసేజ్ అని మేడం ఏమన్నారంటే చెక్ చేసుకున్నారు పిఎస్సితో చెక్ చేసి నాకు చెప్పారు సార్ అది ఏదో కోర్ట్ ఆర్డర్ ఉందంట దానివల్ల విడుదల చేయలేకపోతున్నాం అంటున్నారు బట్ ఆల్రెడీ ఎగ్జామ్ అయితే అయిపోయింది సవ్యంగా జరిగింది రిజల్ట్ ఏదో కోర్ట్ ఆర్డర్ కోర్ట్ ఆపిందంట అందుకే ఆపారని చెప్పారు నా పాయింట్ ఏంటంటే ఒక లక్ష అరవై వేల ఎనభై మూడు ఉద్యోగాల భర్తీ పూర్తయింది కంపారిజన్ కోసం చెప్తున్నాను వేరే ఉద్దేశం కాదు మాకంటే ముందు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉన్నది ఈ రాష్ట్రంలో ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇరవై మూడు జిల్లాల ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో రెండు వేల నాలుగు నుంచి పద్నాలుగు వరకు పదేళ్ళు కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మొత్తం రిక్రూట్మెంట్ చేసింది ఎంత తెలుసా మీకు పదేళ్ళలో ఏపీపిఎస్సి ద్వారా పదేళ్లలో ఇరవై నాలుగు వేలు పదేళ్లలో ఏది ఉమ్మడి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ అందులో తెలంగాణ వాటా నలభై రెండు శాతం అనుకుంటే పదివేలు సంవత్సరానికి వెయ్యి ఉద్యోగాలు వాళ్ళు రిక్రూట్మెంట్ చేశారు మేము సంవత్సరానికి పదహారు వేల ఉద్యోగాలు కొత్త రాష్ట్రం అయినప్పటికీ జోనల్ ఇష్యూస్ ఉన్నప్పటికీ ఇతరత్రా ఉన్నప్పటికీ సంవత్సరానికి పదహారు వేలు చేశాం ఇవాళ భారతదేశంలో భారతదేశంలో హయ్యెస్ట్ రిక్రూట్మెంట్ చేసిన రాష్ట్రం ఏది తెలుసా మీకు గవర్నమెంట్ సెక్టర్లో తెలంగాణ పబ్లిక్ సెక్టర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గుజరాత్లో మనకంటే ఎంత పెద్ద రాష్ట్రం అంటే గుజరాత్లో మొత్తం గత పదేళ్లలో చేసింది వాళ్ళు మనకంటే దాదాపు మనం నాలుగు కోట్లు అనుకుంటే వాళ్ళు దాదాపు ఏడు కోట్లు వాళ్ళ జనాభా వాళ్ళు చేసింది ఒకటి పాయింట్ ఐదు లక్షలు రిక్రూట్మెంట్ రాజస్థాన్ జనాభా ఎనిమిది కోట్ల నలభై లక్షలు అక్కడ ఇచ్చిన ఉద్యోగాలు లక్ష ముప్పై ఒక్క వేలు గుజరాత్ జనాభా ఆరున్నర కోట్లు అక్కడ ఇచ్చిన ఉద్యోగాలు లక్ష అరవై వేలు తెలంగాణ నాలుగు కోట్ల జనాభా కొత్త రాష్ట్రం తలకాయ నొప్పులు ఉన్నా బైఫర్కేషన్ ఇష్యూస్ ఉన్నా మనం కంప్లీట్ చేసింది వన్ సిక్స్టీ ఈ
తెలంగాణ పదిహేను నుంచి యాభై తొమ్మిది ఏజ్ గ్రూప్లో అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్ అంటే వర్క్ ఫోర్స్ అంటే అదే కదా సో ఏజ్ గ్రూప్లో మన అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రేటు భారతదేశంలో ముప్పై ఆరు ఉన్నాయి మొత్తం స్టేట్స్ యూనియన్ టెరిటరీస్ కలిపితే ఇరవై ఎనిమిది రాష్ట్రాలు ఎనిమిది యూనియన్ టెరిటరీస్ మొత్తంలో మన ర్యాంక్ ఎంత తెలుసా పద్దెనిమిది ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ ఈజ్ అవర్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ థర్టీ సిక్స్ స్టేట్స్లో మనం ఎయిటీన్త్ అంటే మధ్యలో ఉన్నాం వాస్తవాలు ఇవి కానీ ప్రాపగాండా సోషల్ మీడియా హడావుడి తిట్లు కూర్చొని కూల్గా ఆలోచించండి కూల్గా ఆలోచించి నాకు చెప్పండి లేదన్నా నిజమే నువ్వు నువ్వు చెప్పింది తప్పు ఇంతకంటే ఎక్కువ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు ప్లీజ్ షో మీ ది డాట్ నేను రేపు ఇదంతా కూడా ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్తున్నదే కంపైల్ చేసి ఒక వెబ్సైట్లో పెట్టి మీకే ఇస్తా లింక్ దయచేసి మీ గ్రూప్లో పెట్టండి చెక్ చేసుకోమనండి తెలుగులో ఇస్తాను ఇంగ్లీష్లో తయారు చేస్తాను ఆ వెబ్సైటు మీరు చెక్ చేసుకోండి నేను చేసిన తప్పు అయితే యూ పనిష్ మీ నేను చెప్పింది కరెక్ట్ అయితే దయచేసి వాళ్ళని అడగట్టు అన్న చెప్పిండు ఇది కరెక్టా కాదా మీరు చెప్పండి మాకు సమాధానం చెప్పండి అని అడగండి ఇప్పుడు నేను నిజంగా చెప్తున్నా బ్రదర్ నేను ఒక ఏడెనిమిది ఏళ్ళు ఉద్యోగం చేసిన అవతల మాట్లాడేటప్పుడు రాహుల్ గాంధీ ఉద్యోగం చేసిండా ఎక్కడ దేశంలో ప్రపంచంలో ఎక్కడ రేవంత్ రెడ్డి చేసిండా బట్ నేను ఉత్తరని అట్లేండి మజాక్ కోసం చెప్తున్నాను ఉద్యోగం చేస్తే ఇంటర్వ్యూలకు అప్పియర్ అయితే దాని బరువు ఏందో బాధ్యత ఏందో పరీక్ష రాస్తే దాని కథ ఏందో మాకు తెలుసు నేను పోటీ పరీక్షల్లో నేను మొత్తం ఆల్ ఇండియా ఎంట్రన్స్ రాసి ఎంఎస్సి చదివిన బయోటెక్నాలజీ పూణే యూనివర్సిటీలో జీమ్యాట్ రాసి న్యూయార్క్లో పోయి ఎంబీఏ చేసిన తర్వాత ఇంటర్వ్యూలు అప్పియర్ అయ్యి నేను ఉద్యోగం చంపాయించుకున్నా నాకు మా అయ్యే అయ్యే చెప్పలే అమ్మ చెప్పలే ఎవరు సిఫారసు చేయలే నా అంతట నేనే చంపాయించుకుని ఇవన్నీ కాబట్టి నాకు కొద్దిగా బరువు ఉంది బాధ్యత ఉంది నేను మాట్లాడే మాటల్లో నాకు తెలుసు ఆ కష్టం ఇప్పుడు ఇలా మా మీద మాట్లాడేటోడు ఒక్కడన ఒక పరీక్ష రాసినోడా ఒక ఉద్యోగం చేసినోడా ఏది పడుతుంది మాట్లాడచ్చు మనది కాకపోతే కాశీ దాకా దేకొచ్చేయం నా రిక్వెస్ట్ మీరు నేను చెప్పేది తప్పైతే మమ్మల్ని పనిష్ చేయండి ఓపెన్ ఓపెన్ చెప్తాను నేను చెప్పేది తప్పైతే మమ్మల్ని శిక్షించండి మాకంటే ఎక్కువ రిక్రూట్మెంట్ చేసిన ప్రభుత్వం రాష్ట్రం భారతదేశంలో ఎక్కడ ఉంటే ఐఎమ్ రెడీ ఫర్ ఎనీ ఛాలెంజ్ ఎర్గట్ల మండల్ సార్ సార్ ఇప్పుడు మనకి ఎడ్యుకేషన్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ గా ఒక ఏరియా డెవలప్ అవ్వాలి అని అంటే సో కేసీఆర్ గారు అయితే ఎడ్యుకేషన్ అంటే బాగానే చేశారు అంటే ఫుడ్ హాస్టల్స్ అవన్నీ బాగానే ఉన్నాయి కదా నేను కూడా చిన్నప్పటి నుంచి అట్లానే చదువుకున్నాను సార్ సోషల్ వెల్ఫేర్ లో అయితే అశోక్ నగర్ చాలా మంది గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి వస్తారు కదా సార్ అంటే డబ్బులు ఉండి లేక ఫుడ్ ఉండి లేక అట్లా చదువుకుంటారు కదా ఇప్పుడు వాళ్ళు వర్ ఫర్ మంత్ సిక్స్ థౌజండ్ సెవెన్ థౌజండ్ పెట్టుకొని ఉండాలంటే ఉండలేరు కదా సార్ సో అక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి ఏమైనా అకామినేషన్ గవర్నమెంట్ ద్వారా ప్రొవైడ్ చేయడం కానీ దానికంటే బెటర్ చెప్పను ఇప్పుడు మీరు నిజామాబాద్ నుంచి వచ్చి హైదరాబాద్కి వచ్చి ఎందుకు చదవాలి ఎందుకంటే ఇక్కడ స్టడీ సెంటర్లు ఉన్నాయి మెటీరియల్ ఉంది ఎట్సెట్రా ఎట్సెట్రా ఇక్కడ మంచి టీచర్స్ ఉన్నారని వస్తారు నా ప్రపోజల్ ఏంటంటే అన్ని జిల్లాల్లో ఇప్పుడు కొన్ని స్టడీ సర్కిల్స్ పెట్టాము స్టడీ సెంటర్స్ పెట్టాము నా ప్రపోజల్ నెక్స్ట్ టైంలో నేను యాక్చువల్ అశోక్ నగర్ వచ్చిన చెప్దాం అనుకున్నాను ఈరోజే చెప్తున్నాను ఇప్పుడు ముప్పై మూడు జిల్లాలు అయినాయి ముప్పై మూడు జిల్లాల్లో మంచి లైబ్రరీస్ కడుతున్నాము ముప్పై మూడు జిల్లాల్లో అత్యాధునికమైన స్టడీ సెంటర్స్ కడదాం కట్టి అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీరు ఆరుమూరు నుంచి హైదరాబాద్లో అశోక్ నగర్ వచ్చి నెలకు పదివేలు ఖర్చు పెట్టుకొని ఇక్కడ అవస్థ పడాల్సిన అవసరం లేకుండా నేను ఒకవేళ నిజామాబాద్లోనే చేస్తే మీరు అప్ అండ్ డౌన్ చేయొచ్చు ఇంటికి పోయి రావచ్చు రోజు నన్ను అడిగితే ఎవ్రీ సింగిల్ డిస్టిక్ట్ నిజామాబాద్ కావచ్చు కొత్తగా ఏర్పడ్డ కామారెడ్డి కావచ్చు లేదా ములుగు కావచ్చు భూపాల్పల్లి కావచ్చు నా ప్రామిస్ మీ అందరికి నా నా అష్యూరెన్స్ మీ అందరికి ఏంటంటే ప్రతి జిల్లా కేంద్రంలో ఒక అత్యాధునికమైన అత్యాధునికమైన అంటే నా ఉద్దేశం మీరు సిరిసిల్లాలో మా లైబ్రరీ కట్టాం అక్కడ ఏం ఏం చేసినా అంటే ఆ లైబ్రరీలో సీనారాయణ రెడ్డి గారి పేరు మీద లైబ్రరీ కట్టాం కట్టి అందులో ప్రాపర్ ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ సో దాట్ మీకు కావాల్సిన రిసోర్సెస్ అన్నీ ఆన్లైన్ దొరికే రిసోర్సెస్ కానీ లేదా యూట్యూబ్ లెక్చర్స్ కానీ లేదా ఈ పాఠాలు ఒకవేళ ఎవరైనా అశోక్ నగర్లో పాఠం చెప్పినా మీకు బ్రాడ్కాస్ట్ చేసేటట్టు ఆ ఫెసిలిటీ నేను క్రియేట్ చేస్తాను నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఇది నేను కాకపోతే నేను మళ్ళీ అవ్వదని చెప్పను ఓవర్ నైట్ చేయలేను ఒక కొంత టైం పడుతుంది తొమ్మిది నుంచి పన్నెండు నెలలు పడుతుంది ఎందుకంటే బిల్డింగ్లు కట్టాలి వీళ్ళన్నీ తేవాలి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పెట్టాలంటే తొమ్మిది నుంచి పన్నెండు నెలలు పడుతుంది చేస్తే ఈ అశోక్ నగర్ మీద లోడ్ కూడా తగ్గుతుంది ఇప్పుడు అశోక్ నగర్లో జరిగే ఆందోళనలో కొంత ఎందుకు ఉంది అ
నా పేరు కృష్ణ హై కృష్ణ నాగర్కర్ణ అన్న ఇక్కడ గ్రూప్ టూ ఎగ్జామ్ ఉంది కదా అన్నది అది ఎగ్జామ్ రిక్రూట్మెంట్ పూర్తి అయ్యేసరికి ఎక్కువ సమయం తీసుకుంటుంది అన్న టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ నోటిఫికేషన్ తీసుకున్నా కానీ ఇప్పుడు మీరు టీఎస్పీఎస్సీని ప్రక్షాళన చేస్తామని అంటున్నారు కదా అన్న ఇది ప్రక్షాళన జరిగి ఎగ్జామ్ పెట్టి రిక్రూట్మెంట్ పూర్తి అయ్యేసరికి సమయం ఎంత పడుతుంది అన్న దానికి టీఎస్పీఎస్సీ ఏదైతే ఆల్రెడీ ఆన్ గోయింగ్ జరుగుతుందో అది ఫస్ట్ అది అది ఇట్స్ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ అది నడవని ఎక్కడో దగ్గర వీ హ్యావ్ టు డ్రా లైన్ ఇంకో ఇది ఇక్కడ ఈ జరిగేది జరగాలి ఆ కంటిన్యూటీ ఉండాలి మళ్ళా కంటిన్యూటీ దెబ్బతినకూడదు మనం చేసే నిర్ణయం వల్ల ఆల్రెడీ జరిగిన ఎగ్జామ్లు అయితే రిజల్ట్స్ ఇవ్వాలి ఆన్ గోయింగ్ ప్రాసెస్లో ఉన్న వాటిని కంప్లీట్ చేయాలి దానివల్ల కంటిన్యూటీ దెబ్బ తినకుండానే జాగ్రత్తలు తీసుకొని చేద్దాం గ్రూప్ టూకి మరి ఇప్పుడు ఎగ్జాక్ట్గా ఎప్పుడు నెక్స్ట్ ఎప్పుడు వస్తుంది అనేది నాకు ఈ నిమిషానికి ఆన్సర్ లేదు బట్ నేను చెక్ చేసి చెప్పమంటే చెప్తాను ఎప్పుడు వస్తుంది ఏం జరుగుతుంది అనేది చెప్తాను ప్రతిపక్ష పార్టీల వాళ్ళు వన్ ఇయర్లో మొత్తం రిక్రూట్మెంట్ పూర్తి చేస్తామని చెప్తున్నారు కదా అన్న వన్ ఇయర్లో ఇప్పుడు అట్లా అంటే కర్ణాటకలో రాహుల్ గాంధీ గారు పోయి ఏం చెప్పారు రెండు లక్షల ఖాళీలు ఉన్నాయి వంద రోజుల్లో నోటిఫికేషన్లు ఇస్తామన్నారు ఇప్పుడు వంద ఇరవై రోజులు అయింది నోటిఫికేషన్ వచ్చిందా తెలుసుకోండి నేను ఏమంటున్నా మీరు చదువుకున్న పిల్లలు మీరు ఎవరో పొలిటీషియన్ వచ్చేదో చెప్పాం కానీ తొందరపడకండి కర్ణాటకలో రాహుల్ గాంధీ గారు వంద రోజుల్లో నోటిఫికేషన్లు ఇస్తానన్నారు మీరు చెక్ చేస్తాడు నేను ఇప్పుడు నేను చెప్పింది తప్పని మీరు మీరు అనుకుంటే నేను పొలిటికల్గా మాట్లాడుతున్నాడు అనుకుంటే యూ గో బ్యాక్ గూగుల్ మీరు రిపోర్ట్ తీసుకోండి కావాలంటే నేను ఇస్తాను ఆయన మాట్లాడిన మాటలు ఉన్నాయి వాళ్ళ గవర్నమెంట్ వచ్చి నూట ఇరవై రోజులు అయింది ఈరోజు వరకు ఒక నోటిఫికేషన్ అది ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నారు తెలుసా కొత్తగా డైరెక్ట్గా వాళ్ళ గవర్నమెంట్లో ఏం చెప్తున్నారంటే డబ్బులు లేవు డెవలప్మెంట్ వర్క్లకు డబ్బులు లేవు నెంబర్ వన్ ఎందుకంటే అన్ని పంచి పెడుతున్నాము డబ్బులు లేవు రెండోది ఏం చెప్తున్నారు రెండు లక్షల ఉద్యోగాలు అంటే ఫేస్డ్ మేనర్లో పోతాము నోటిఫికేషన్లు ఒకసారి ఇవ్వము ఎందుకంటే ఆర్థిక భారం పడుతుంది ఇప్పుడే నేను చెప్పాను మీకు మన దగ్గర శాలరీస్ అండ్ పెన్షన్స్కి నలభై శాతం పోతుంది బడ్జెట్ ఒకటేసారి రెండు లక్షల ఉద్యోగాలు చేస్తే ఇవన్నీ చెప్పడానికి ఓట్ల కోసం ఓట్ల ముందు ఆపద మొక్కులు బ్రదర్ ఇవి మన దగ్గర ఇంకొక మాట చెప్పాలి నేను మర్చిపోయాను మన దగ్గర ఇంకొక మాట టోటల్ వేకెన్సీస్ ఈరోజు భారతదేశంలో చూస్తే కర్ణాటకలో రెండు లక్షల యాభై ఐదు వేల వేకెన్సీలు మహారాష్ట్రలో రెండు లక్షల ముప్పై ఏడు వేల వేకెన్సీలు గుజరాత్లో ఒకటి పాయింట్ ఐదు ఆరు రాజస్థాన్లో లక్ష పై చిలుకు బీజేపీ వాళ్ళు రెండున్నర లక్షలు అంటున్నారు ఛత్తీస్గఢ్లో లక్ష పై చిలుకు తెలంగాణలో నలభై రెండు వేలు ఎందుకంటే ఇప్పుడే నేను చెప్పినట్టు ఓవరాల్గా ఐదు లక్షలు అనుకుంటే ఆ ఐదు లక్షల్లో ఆల్రెడీ ఎంత అయ్యింది ఎంత వన్ పాయింట్ సిక్స్ మనమే చేశాం అది కాకుండా ఫార్టీ టూ ఆర్ ఇన్ ప్రాసెస్ అవి ఎగ్జిస్టింగ్ వేకెన్సీస్ రేపటి రోజున ఎన్ని ఎన్ని రిటైర్మెంట్లు అవుతాయి ఎంత రిక్రూట్మెంట్ చేయాలి మ్యాచ్ చేయాలి సంవత్సరంలో రెండు లక్షలు నింపుతానని చెప్తున్నారు ఎక్కడి నుంచి ఉందా లెక్క నాకు తెలుసు మీ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్స్ మీ వాట్సాప్ గ్రూప్లు మీ మీ ఫేస్బుక్ దానిలో విస్తృతమైన ప్రచారాలు జరుగుతున్నాయి అందులో ఏది నిజమో ఏది అబద్ధమో మీరు ధృవీకరించుకుంటే మంచిది మై హంబుల్ రిక్వెస్ట్ యూ ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి దాని దాని నిజంగానే హేతుబద్ధత ఉందా నిజంగా బేస్ ఉందా బేస్లెస్గా మాట్లాడుతుండ్రా కోపం ఉంటుంది బ్రదర్ నేను అంటున్నా కదా ఇప్పుడు మీకు హార్ట్ బర్న్ ఉంది కడుపు మంట ఉంది అరే మాకు ఇంత జరుగుతుంటే ఏం రెస్పాన్స్ లేదు అనే ఫీలింగ్ ఉంది కానీ అందులో ఆవేశంలో ఆలోచన కోల్పోవద్దు ఆవేశంలో విచక్షణ కూడా కోల్పోవద్దు అది నిజమా కాదా ధృవీకరించే పరిస్థితి అయితే ఉండాలి కదా గుడ్ మార్నింగ్ అన్న రాజు జైరాబాద్ కన్స్టన్ హాయ్ టీఎస్పీఎస్సీ బోర్డు ప్రక్షాళన చేయడానికి మీకు ఇంకా ఎంత సమయం పట్టొచ్చు బోర్డు ప్రక్షాళన అంటే ఇందాక నేను చెప్పింది మీరు ఇన్నారో లేదో బోర్డు వేయడం వరకే మన చేతిలో ఉంటుంది రాజీనామా చేయించాలి తప్ప వాళ్ళకి వేరే మార్గం లేదు సరే వాళ్ళంతా నామినేటెడ్ మెంబర్స్ ఒక చైర్మన్ గారు మాత్రమే కాన్స్టిట్యూషనల్గా ఆయనకు ఆ సెక్యూరిటీ ఉంది ప్రక్షాళన అంటే నా ఉద్దేశం ఉన్న మనుషులు తీసి కొత్త మనుషులు పెడతాం కాదు ప్రక్షాళన అంటే ఫుల్ టైమ్ ఎంప్లాయీస్ని పెట్టడం వాళ్ళ జవాబుదారితనాన్ని పెంచడం దాంతోపాటు పిఎస్సీలో కూడా క్వాలిఫికేషన్స్ పెట్టడం అంటే మెంబర్గా ఉండాలంటే మినిమం క్వాలిఫికేషన్ ఏమి ఉండాలి చైర్మన్ కావాలి అంటే ఏం చేసి ఉండాలి అంటే గతంలో ఏదన్నా రిక్రూట్మెంట్ చేసి గతంలో ఇలాంటి పని చేసిన వాళ్ళైతే ఎక్కువ కొంత బాధ్యత్వం చేస్తారు సో ప్రక్షాళన అంటే ఉన్న ఐదు ఆరుగురిని తీసేసి కొత్త ఐదు ఆరుగురిని తెస్తే సరిపోదు టోటల్ బోర్డు రీవ్యాంప్ బోర్డులో అవుట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగులను తొలగించి ఫుల్ టైం వాళ్ళని పెట్టాలి గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్ హాయ్ సార్ క్వశ్చన్ పేపర్స్లో రాంగ్ క్వశ్చన్స్ డిలేటెడ్ డిల
సో ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ప్రక్షాళనలో అది కూడా ఒక భాగం అంటే చేసేది ఏదో పక్కడబందీగా అయ్యే నేను ఒప్పుకుంటాను అయినా ఇవి కూడా అయినాయి కాకపోతే పక్కడబందీగా చేసి అర్హత గల వ్యక్తులకు అప్పచెప్తే రిక్రూట్మెంట్ అనేది అది కూడా జరుగుతుంది నిరుద్యోగుల నుంచి మాది ఒక రిక్వెస్ట్ సార్ అంటే ఆలస్యమైనాయి కదా సార్ ఎగ్జామ్స్ సో గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ గ్రూప్ త్రీ ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి కదా గ్రూప్ ఫోర్ వరకు ఏమైనా పోస్టులు పెంచే ఛాన్స్ ఉందా సార్ ఇప్పుడు అంటే ఆల్రెడీ రిలీజ్ చేసిన నోటిఫికేషన్స్కి లేదు గ్రూప్ టూ ఒకటి గ్రూప్ టూ ఒకటి వెయ్యి పోస్టులు పెంచే అవకాశం ఉంది అన్నారు అది డెఫినెట్గా చేసుకోవచ్చు ఏమంటారు అంటే ప్రజెంట్ ఉన్న అరౌండ్ సెవెన్ ఎయిట్ ఉన్నాయి సార్ గ్రూప్ టూ అంటే అరౌండ్ వన్ థౌసండ్ చేస్తారా లేదంటే అడిషనల్గా 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 చేయవచ్చు అని చెప్పారు నాకు ఇంకో వన్ థౌసండ్ అడిషనల్గా వన్ థౌసండ్ చేయవచ్చు యాడ్ చేయవచ్చు అని చెప్పారు సో అది చేస్తాం ఇంతకుముందు రెండు వేల పంతొమ్మిది మేనిఫెస్టోలో నిరుద్యోగ భృతి అన్నారు కదా అవును అది కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయలే కదా నిరుద్యోగ అంటే ఇది నమ్మడానికి వాళ్ళకి చెప్పండి అట్లా వాళ్ళు నమ్మడానికి మీరు ఏం హామీ ఇస్తారో భరోసా ఇస్తారో వాళ్ళకి నిరుద్యోగ భృతి నిరుద్యోగ చెప్పడం అని కాదు పేరేమన్నారు సందీప్ 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 ఎక్కడ తొరూరు 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 సందీప్ అడిగేది ఏంటంటే నిరుద్యోగ భృతి అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అలవెన్స్ ఎందుకు చేయలే అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అలవెన్స్ ఎందుకు చేయలేదు అంటే నిజానికి చేయాలనుకున్నాము మూడు వేల పదహారు ఏదో పెట్టినట్టున్నాము కానీ చేయలేదు ఎందుకు అంటే నిజానికి ఈసారి రుణమాఫీ చేయడానికే డబ్బులు సరిపోలేదు ఇంకా కూడా ఇప్పుడు రుణమాఫీ దాదాపు డెబ్బై డెబ్బై ఐదు శాతం అయింది ఇంకో ఇరవై ఐదు శాతం చేయాలి కరోనా వల్ల వన్ ల్యాక్ క్రోర్స్ నష్టం వచ్చింది తమ్ముడు వన్ ల్యాక్ క్రోర్స్ అంటే ఒక స్టేట్ గవర్నమెంట్కి ఒకవైపు ఏమో సంక్షేమం ఆగొద్దు రైతు బంద్ ఆగొద్దు ఫ్రీ కరెంట్ ఆగొద్దు మళ్ళీ కళ్యాణ లక్ష్మి ఆగొద్దు షాదీ ముబారక్ ఆగొద్దు నలభై ఆరు లక్షల మందికి పెన్షన్ లాగొద్దు ప్రసూతులు అయితే కేసీఆర్ కిట్ లాగొద్దు ఇంత పెద్ద లోడ్ ఉంది సంక్షేమ పథకాలకు కాబట్టి డబ్బులు సరిపోలేదు దానివల్ల మేము పెట్టలేదు నిరుద్యోగ భృతి అయితే నిరుద్యోగుల బాధ ఏంటంటే అందరికీ తెలంగాణ మొత్తం మీరు మంచిగా చేస్తున్నారు అందరి కుటుంబాలలో కేసీఆర్ కేసీఆర్ అంటున్నారు కానీ నిరుద్యోగులు ఏం పాపం చేసి అని వాళ్ళ అభిప్రాయం మీరు కుటుంబంలో మీరు భాగం కదా ఇప్పుడు మీ మీ ఫాదర్ ఏం చేస్తారు సందీప్ ఇప్పుడు నిరుద్యోగులకే కదా అన్నా మీ ఫాదర్ ఏం చేస్తారు వ్యవసాయం వ్యవసాయం మీ ఫాదర్కి రైతు బంధు వస్తుందా వస్తుంది ఎంత వస్తుంది సంవత్సరానికి పదివేలు సంవత్సరానికి పదివేలు పదివేలు ఒక ఎకరం ఉందా తర్వాత రైతు బీమా ఉందా ఉన్నది ఉచిత కరెంట్ ఉందా మరి ఇవి ఒక ఇప్పుడు భారతదేశం అనేది ఒక కుటుంబ వ్యవస్థ కుటుంబ వ్యవస్థలో తండ్రి వేరు కొడుకు వేరు అమ్మ వేరు ఉండదు కదా అల్టిమేట్గా ఓవరాల్గా ఏం జరిగినా అందరికి లాభం జరుగుతోంది కదా అందరికి లాభం జరుగుతున్నప్పుడు ఓవరాల్గా మనం ఇప్పుడు మీ మీ నాన్న రైతు బంధు అయిపోయి నీకు నిరుద్యోగ భృతిస్తే నువ్వు ఊకుంటావు ఊకో కదా రెండు రావాలంటావు కదా సో అట్లా కొన్ని ఆర్థిక పరిమితులు ఉన్నప్పుడు తప్పవు నేను మాట్లాడేది ఏంటంటే చెప్తాను చెప్తాను చెప్పను ఆయన అడిగని టఫ్ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నా అడిగని రాదు బయట వ్యతిరేకత ఉన్నదాన్ని మీ దగ్గర తీసుకొచ్చి మాట్లాడుతున్నా నేను అంతే కానీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇప్పుడు వాళ్ళు చెప్పి వీళ్ళు చెప్పిన నేను సంది ఇప్పుడు నేను మీ అందరికి కూడా రిక్వెస్ట్ చేసేది సందీప్ అడిగేది బయట ఉండే క్వశ్చన్స్ ఇవ్వి మీరు ఇప్పుడు మమ్మల్ని ఏదో పది మంది ఇక్కడ కూర్చున్న ఇరవై మందిని ఏదో చెప్పేసి అవతల పడతా అంటే కాదు బయట అడిగే క్వశ్చన్ ఇది కాబట్టి గట్టి కడుతున్నాడు ఐ కాంప్లిమెంట్ ఫైనల్ అష్యూరెన్స్ ఇవ్వండి సార్ నిరుద్యోగ సమాజం చాలా నిరాశ నిస్పృహల్లో ఉన్నారు సి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫస్ట్లీ మీ అందరికి థ్యాంక్స్ ఎందుకంటే వచ్చి మీ బాధ మీ ఆవేదన మొహమాటం లేకుండా డైరెక్ట్గా మొహమ్మిందే చెప్పినందుకు థ్యాంక్ యూ ఎందుకంటే ఈ ప్రశ్నలు బయట ఉన్నాయి మీరు అడిగినవన్నీ దాదాపు అన్నీ కవర్ అయినాయి అనుకుంటున్నాయి అవన్నీ కవర్ కానీ ఉంటే కూడా మాట్లాడతా ముగించే ముందు ఇంకా చిన్న రిక్వెస్ట్ మీ అందరితో మీరు ఒక ఐదు నిమిషాలు మీరు నిరుద్యోగులు మేము ఉద్యోగ పరీక్షలు రాస్తున్న వాళ్ళము అనేది ఒక్క ఐదు నిమిషాలు ఎక్కువసేపు కాదు ఒక ఐదు నిమిషాలు మర్చిపోయి ఒక సగటు తెలంగాణ బిడ్డగా ఒక సగటు తెలంగాణ మనిషిగా మీరు దయచేసి ఆలోచించండి ఈ నైన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్లో ఏమేమి మారిందో మీ కళ్ళ ముందు అది కూడా చూడండి పవర్ మెరుగైంది డ్రింకింగ్ వాటర్ బెటర్ అయింది మీది మునుగోడు అన్నారు కాబట్టి మీ దగ్గర ఫ్లోరోసిస్ ఎట్లుంటుండే ఇవాళ ఎట్లా ఒక ఫ్లోరోసిస్ లేని విలేజ్ వచ్చింది ఇరిగేషన్ బాగైంది మీరు చూసినట్టయితే వ్యవసాయంలో ఇవాళ అరవై ఎనిమిది లక్షల మెట్రిక్ టన్ల ధాన్యం పండించే తెలంగాణ మూడున్నర కోట్లకు వచ్చింది ప్రతి జిల్లాకు ఒక మెడికల్ కాలేజ్ వచ్చింది ప్రతి జిల్లాకు ఒక నర్సింగ్ కాలేజ్ వచ్చింది అందులో మెడికల్ కాలేజ్ నర్సింగ్ కాలేజ్ వస్తే ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీ పిల్లలకే రేపటి రోజున ఎక్కువ సీట్లు వచ్చేది దాంతోపాటు మీరు చూస్తే వెయ్యి ఒక గురుకుల పాఠశాలలు వచ్చినాయి విద్య బాగవుతుంది వైద్యం బాగవుతుంది
ఇది మా ప్రామిస్ టు ద యూత్ ఆఫ్ తెలంగాణ అని పెడతాను మీరు దయచేసి సర్క్యులేట్ చేయండి కాంగ్రెస్ వాళ్ళు వస్తే మాత్రం అడగండి మరి అక్కడ కర్ణాటకలో లక్ష మందికి ఇస్తానన్నారు ఉద్యోగాలు రెండు లక్షల ఉద్యోగాలు ఇస్తా అన్నారు వంద రోజుల్లో నోటిఫికేషన్ అన్నారు ఒక్కటి ఇవ్వలేదు ఇప్పుడు ఫేస్డ్ అంటున్నారు ఏం కారణం అని అడగండి తప్పేముంది ఓకే థ్యాంక్